Belum lagi ada guru lain mengatakan bahwa Oh agamamu apa? Islam katanya Oh berarti belum dapat hidayah Ini kan koplak ini Hidayah dari agama yang begitu indah Islam hanya dimaknai dalam bentuk berbusana Hidayah yang sebenarnya itu adalah Akhlak, moral, lisan, tindakan, dan pikiran Itu hidayah terjadi pada manusia Kalau akhlaknya jadi baik, moralnya jadi baik Pikirannya jadi baik, lisannya baik Dan tindakannya baik Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi edisi hari ini Senin 14 November 2022 Sahabat Indonesia, ada lagi tragedi tentang perundungan siswa karena tidak berjilbab Ini terjadi di SMA Negeri 1 Sumber Lawang, Seragen, Jawa Tengah Korbannya seorang perempuan pada saat itu dia dibully atau mungkin dimarahi oleh gurunya Kebetulan gurunya adalah guru matematika Namanya Suwarno Umurnya 54 tahun Yang mengatakan bahwa Seharusnya sebagai orang Islam harus berjilbab Dengan kemarahan-kemarahan itu Sehingga yang membuat Siswa yang bersangkutan Jadi trauma, stres, dan ketakutan ini bukan saja perundungan, tapi dilakukan di muka teman-temannya. Ini mempermalukan juga. Belum lagi ada guru lain mengatakan bahwa, oh agamamu apa? Islam katanya. Oh berarti belum dapat hidayah. Ini kan koplak ini. Hidayah dari agama yang begitu indah, Islam hanya dimaknai dalam bentuk Berbusana Hidayah yang sebenarnya itu adalah Akhlak, moral, lisan, tindakan, dan pikiran Itu hidayah terjadi pada manusia Kalau akhlaknya jadi baik, moralnya jadi baik Pikirannya jadi baik, lisannya baik Dan tindakannya baik Itu hidayah Kalau menimpa seseorang Kalau hanya sekedar pakaian ini berbahaya ini. Jadi guru-guru di Indonesia ini memang perlu harus ada penataran tentang bagaimana kebebasan dalam berbusana dalam beragama ini. Tidak ada keharusan dalam peraturan di Indonesia bahwa seorang siswi sekolah SD SMP SMA atau di kuliah harus berjilbab. Sahabat Indonesia Sekali lagi saya katakan, mungkin Suwarno atau guru-guru somplak yang ada di SMA 1 Sumber Lawang Seragin harus membaca tulisan saya tentang pakaianmu bukan penanda keimananmu. Kita terjebak dengan omongan beberapa orang yang seolah-olah kita hanya di Paksa untuk beragama, memaknai agama secara kulitnya saja, artifisial saja. Secara simbolis saja, bagaimana berpakaian, ada yang celananya cingkrang laki-laki, harus berjenggot, memaksakan diri pakai jenggot. Padahal jenggotnya cuma tujuh atau delapan. Terus yang perempuan harus berjilbab. Jilbab pun juga harus pakai strata-strata. Jadi ini Indonesia gitu loh. Kita kehilangan keindonesiaan kita. Kalau memaksakan seseorang harus berpakaian seperti apa. Biarlah perempuan Indonesia berbusana menurut keinginannya dia. Kemerdekaan perempuan salah satunya ditunjukkan adalah Bagaimana dia merdeka dalam memilih cara berbusana. Saya mempunyai keyakinan kuat. Pada saat 
seorang perempuan mempunyai akhlak dan moral yang baik pasti dia tahu persis bagaimana cara berbusana bagi saya aurat yang tertinggi dari seorang manusia itu bukan pakaian tapi adalah pikiran kemudian lisan dan sikapnya dia itu adalah aurat akhlak moralnya yang paling utama jadi guru-guru ini berbahaya gitu kalau dibiarkan seperti dan saya yakin ini juga akan menimpa di berbagai sekolah yang lain hanya kebetulan orang tua siswa yang kena bully atau perundungan di SMA 1 sumber lawang selakin melaporkan ke polisi kalau tidak ini akan merajalela kita kehilangan generasi muda perempuan yang mempunyai busana Indonesia asli kalau mau pakai jilbab silahkan saya tidak melarang tapi kalau orang tidak pakai jilbab itu juga tidak ada masalah busana adiluhung kita adalah kebaya bayangkan kalau orang pakai kebaya cita perempuan Indonesia itu nampak jelas dia bisa menjaga lisannya menjaga tindakannya kemudian pikirannya diharapkan untuk mencintai sesama manusia kurang indah apa sebetulnya. kenapa harus ada pemaksaan jilbab zaman saya SMP SMA tidak akan terjadi seperti itu jadi menurut saya harus dilawan ini pemaksaan jilbab dengan seolah-olah itu perintah Allah mengatasnamakan Allah ini kadang-kadang membuat dilema membuat stres anak didik itu jangan degradasi kemuliaan Allah kemuliaan agama kita kemuliaan Nabi kita dengan tindakan-tindakan yang memperburuk citra Islam agama kita sangat indah dan kita diajari untuk menghormati orang lain jangankan orang seiman orang yang berbeda iman pun wajib kita hormati dan ini adalah keniscayaan karena kita orang Indonesia keberagaman itu adalah anugerah untuk Indonesia kita tidak bisa di seragamkan begitu saja banyak kok Pak Suwarno guru matematika yang diserahkan banyak loh orang pakai jilbab tapi kelakuannya bejat banyak juga orang yang tidak berjilbab tapi kelakuannya pun bagus indah baik dengan sesama jangan pernah disederhanakan perbuatan manusia dan dengan cara berpakaian sebagai contoh Pemerkosaan di pondok-pondok pesantren yang terjadi di seluruh Indonesia Korbannya berjilbab Pelakunya guru Pembina pondok pesantren Kurang hebat apa ilmu agamanya Tapi karena moralnya bejat Meskipun dia melihat siswanya berpakaian yang tertutup Disikat juga jadi jangan menyederhanakan hidayah itu hanya karena cara berbusana. Ini guru-guru ini memang perlu ditatar lagi kayaknya. Di sisi ini saya bersyukur Jawa Tengah mempunyai seorang gubernur yang namanya Ganjar Pranowo. Ada ketegasan dari Ganjar Pranowo yang mengancam memecat guru yang bersangkutan kalau mengulangi perbuatannya. Ini adalah deterrent efek bagi guru-guru yang lain di Jawa Tengah. Saya berharap di provinsi lain, di daerah lain, kabupaten kota yang lain, ada kepala daerah yang mempunyai keberanian seperti Ganjar Pranowo. Kalau tidak, kita akan kehilangan keindonesiaan kita. Keindahan budaya kita akan hilang. Budaya cara berbusana kita akan hilang. Kita hanya diseragamkan dengan cara berbusana 
dengan cara begitu saja gitu. Sahabat Indonesia, salah satu yang diperjuangkan oleh Kartini itu adalah kemerdekaan perempuan dalam menentukan masa depan yang bersangkutan maupun lingkungannya. Perempuan harus mempunyai peran setara dengan laki-laki. Artinya di sini perempuan juga mempunyai otoritas kemerdekaan memilih cara berbusana. Jangan busana perempuan diatur oleh laki-laki. Yang diperbaiki itu bukan cara berbusana perempuan Indonesia, tapi otak mindset laki-laki Indonesia dalam melihat perempuan dalam berbusana. Kalau sudah hanya melihat rambut, betis, sudah keluar nafsunya, berarti yang bersangkutan imannya kan lemah. Jadi tidak pernah ada kemampuan untuk membangun keimanan akidah kekuatan dalam dirinya semua keimanan meminta masyarakat lain membantunya ini kan tidak fair gitu. sahabat Indonesia ketegasan negara perlu memang saya harus memberikan catatan bahwa 10 tahun terakhir atau mungkin bahkan 20 tahun terakhir ini Pembulian, pemaksaan berjilbab itu merajalela dan tidak ada tindakan konkret dari negara. Setiap saat ada lagi kegiatan, ada lagi kejadian. Di SMKN di Padang, kemudian di Bantu, di Kulon Progo, di daerah lain, semua sama. Sekarang terjadi di Selagin. Coba bayangkan betapa malunya siswa yang mendapatkan perundungan tentang berjilbab itu jadi guru model Suwarno ini memang harus dilawan guru itu diguguh dan ditiru tapi tindakan Suwarno tidak patut diguguh dan ditiru Suwarno dan teman-temannya yang lain yang mau mempunyai mindset yang sama telah melecehkan kemuliaan profesi guru jadi saya terima kasih kepada Pak Ganjar, ini adalah bagian dari kita cara menjaga Indonesia. Teruskan Pak Ganjar, monitor terus dan berikan efek jerah yang sangat menjerahkan bagi siapapun kalau melakukan pemaksaan berjilbab kepada siapapun. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan perundungan berjilbab siswa di SMA Negeri 1 Sumber Lawang, Seragen, Jawa Tengah. Namanya, pelakunya, gurunya Suwarno, umur 54 tahun. Meskipun sudah minta maaf, tapi masih ada aroma pembelaan diri dari yang bersangkutan. Jadi harus dimonitor orang-orang seperti Suwarno ini. Karena apa? Membahayakan keindonesiaan kita. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih. Anda telah mengikuti opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi Eskamal.